Quando deram a ideia de fazer um reality show pra escolher um novo ator ou atriz pro Porta dos Fundos, eu falei, que ideia merda. Mas pelo menos não tem roteiro. É fácil, barato de gravar, então é uma ideia excelente. Vamos fazer, claro. Mal sabia eu que entraríamos numa montanha russa de emoções, risos, choro, um mar de piadas de gosto duvidoso, de timing de comédia repreensível. Triste, triste. Mas a verdade é que chegamos à grande final. E é o um momento de decisão, meu povo. Que gostosinho ver vocês com essas carinhas de exausto. De quem achou que ia gravar tudo num dia só, né? Não podia, não podia. Três finalistas. Temos três boas finalistas? Sim, eu contrataria as três. É? Com certeza. E são três pessoas muito diferentes. Tô me cuidando, porra. Até A parei de A Bruna é uma atriz muito autoral, que traz muito uma coisa autoral. Em tudo que ela faz, de autora, inclusive, de pensar de teatro e tal. A Júlia Guerra tem uma dicção muito familiar pra gente, muito porta mesmo, né? Uma atriz muito do porta. Você tá falando de mim, puta? Apareceu o demônio. E a Macla é muito inédita. Ela fala de um jeito radicalmente diferente do, do sketch, de modo geral. Muito fresca, muito real, muito espontânea. Fale bem assim, quem é essa descatembada? Eu acho as três excelentes, eu acho as três muito boas. Mas já me falou que não pode, porque é um só, <risos> tem um compromisso. Concordo com o Greg. Acho as três fabulosas, cada uma tem um registro diferente. João, eu ia te perguntar, até alguma injustiça que aconteceu? Faltou alguém nessa final? Cara... Acho que sim, várias pessoas. Acho que muita gente boa ficou pelo caminho. Solta! Mas eu gosto da final. Você gosta dessa final? Eu acho que tem pessoas ali que poderiam sim, mas não faz com que a que tá não mereça estar. Agora, a gente conheceu essas três num, em situações muito específicas, assim, né? Muito em provas, na frente de todo mundo. Sim. Eu sinto falta da gente conversar com essas pessoas tete a tete. Se fosse uma entrevista de emprego de verdade, quanto quer ganhar? O que, que vai fazer? Ué, vamos fazer. O reality é nosso. Eu a gente não quer botar elas na parede? Não, quero, não tem nem coragem de perguntar quanto vai ganhar. Alguém vai ter que perguntar. Pode deixar comigo. Primeira coisa que eu quero falar com você é a seguinte. Quer ganhar quanto? Eita. Você não parece nervosa. É, a gente aprende a segurar. Tem aquele negocinho de abrir e fechar o curso. Como é o negocinho de fechar? Vai, tenta fazer. Tá tentando? Aham. Uhum. Conseguiu, né? Quer saber quanto você quer ganhar. E aí é salário por mês ou é por vídeo? É por mês. Balizo, na verdade, talvez pelo salário da novela. Quanto eu quero ganhar de dinheiro, financeiramente? Não, em chocolate, meu amor. Ah. É claro que é dinheiro. Pensa rápido. Não pensou, né? Por que, que a Macla vai ganhar? Aqui? Hã? Ela não vai ganhar. Então se ela ganhar, não é um problema. Vai ser um problema pra minha terapeuta. E por que, que você vai perder? Gente, mas eu não vou perder. <risos> Quem você acha que vai ganhar? Eu vou ganhar essa porra. Por que, que a Júlia tem que ganhar? Eu não acho que agora, no, no momento, não seja mais questão de quem é melhor que o outro, não. Eu acho que é quem tá pronto. Mas o que, que é estar tá pronto? O que é que vocês estão procurando? Você eu sabe? te pergunto. Na minha cabeça, o que vocês estão procurando é o que eu sou. Você é o quê? Foda. Você tá querendo chorar? Um pouco, mas eu não vou chorar, não. Tá, você tá eu querendo me segurar. fazer chorar, não? Não, de jeito nenhum. E o que, que a gente vai descobrir em um ano trabalhando com você que vai fazer a gente se arrepender de ter te contratado? Vai descobrir que eu vou brilhar e vocês vão <risos> murchar. Eu acho que eu sou muito corajosa de vir pra cá e muito louca também, assim. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu vou chorar, talvez, mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu vou fazer 30 anos de terapia e não vou superar esse negócio aqui. O quê? Essa pressão psicológica de 30 pessoas filmando você olhando pra sua cara chorar. Pare com isso, cara, caralho, porra. Corno. É a terceira vez que eu choro hoje, cara. Ai, ainda bem que a gente tá procurando uma comediante. Puta que pariu. Qual é o pior ator do Porta? Você. Você tem um estereótipo do cafajeste, do homem hétero cafajeste. Chaves ou Friends? Chaves. 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 Um filme. Cinema Paradiso. Uma viagem. Peru. Um medo. Pombo. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Cachorro. Camaleão. Um boto. Cor de rosa? Não, cinza. Por quê? Porque se transforma em homem. Maravilha. Bom, agora que eu fiz tudo o que pediram no roteiro, eu vou falar o que é importante pra mim de verdade. Fale. A porra dessa empresa é uma máfia, cara. Eu quero saber o seguinte, se eu te trouxer, tu tá no meu time ou tá no time deles? Eu não sei nem quem são os outros de outro time. É Fábio Porchat, é João Vicente de Castro. Eu não suporto esses caras. Você tá no meu time ou tá no time deles, cara? Todo teu time, porra! Porra, aí sim. Próximo. Chegou a hora delas fazerem um vídeo do porra. A Júlia, com a vantagem, já escolheu o roteiro dela, já escolheu o roteiro que as outras duas vão fazer, ela que escolheu, e elas vão gravar um vídeo do Porta dos Fundos com a gente. Tem umas participações especiais ao longo do negócio. Os sete concorrentes eliminados ah, vão fazer figuração. Bom, a gente quer humilhar sim. eles mais um pouco. A gente quer botar eles passando não, lá atrás. Não, vê assim, não. não, não é. vê figuração assim. é nobre é uma maneira... O Rafael Portugal começou com figuração. É verdade. Você tem total razão. Mas quem que vai dirigir isso aí? Ian SBF. Puta. Sbiff. 
Ian Sbiff, o diretor, Caralho. o quinto sócio. O sócio que não gosta de mostrar a cara. Mas ele não tinha saído do porta? É ele que sempre tentou e a gente não deixou. Não, eu deixei, eu deixo. <risos> Agora é a hora da gente ver a verdade. Essa gente é engraçada. Essa gente é atriz. Essa gente vai tremer fazendo o sketch do Porta. Agora não pode tremer. Nem são os meus preferidos, os, os bíblicos, mas eu acho que eles são a nossa, a nossa essência. A gente não tem um preferido, né? Mas eu acho que o vídeo que exemplifica o Porta é aquele ali, ó. Dez mandamentos. Porque eu acho que tem tudo. Tudo que o Porta é, ele tá nesse vídeo. Não levantarás falso testemunho. Tá. Falou, é. ô camarada que conversa é. com Deus. É, né? é Conversei com Deus. Você jura? É. Eu juro. Jura por Deus? Eu juro. Não. Ah! E aí, tudo bem? Prazer. Prazer. Vamos fazer você começa aqui deitada. Chega Jesus aqui. Você tá. acha que ela tá deitadinha como se tivesse morto ou tá, tá... Eu acho que ela tá destronchada. Tá destronchada, né? Eu vou lhe dar uma curra. <risos> gravar um sketch do Porta dos Fundos foi muito foda. E gravar um sketch do Porta dos Fundos com o Porchat, com o Tablet e com a Evelyn foi maravilhoso. Me leva de volta, me não leva posso, de volta. Não posso, não posso. Eu achei muito legal os outros competidores estarem de figurantes. Eu adorei. Aí tentei... É jogar com eles. Eu arrasei na cena agora. Teve um momento que se você olhar bem, eu tô ali bem no fundinho ali, mas eu tô ali com o olhar presente, eu tô ali. Então aí ela fala e eu faço... Eu vou me matar. Não faça isso. Me dá isso. corda, você não tem uma doença? Uma pessoa pra me dar. Tem coisas assim no Porta que eu acho muito fantásticas, que é assim, unir na mesma frase, porra, Jesus. Quem não quer dizer porra, Jesus? Porra, Jesus! Helena, essa obra que eu escrevi... Obra! Acredita no roteiro, no texto. É engraçado quando você tá dando uns um porros nele, porque senão parece que você tá só dando uma bronquinha nele. É um texto de energia alta, né? De você ficar assim, em cima, e puta, e gritando. E aí eu senti isso. E tava muito ansiosa pra trabalhar com o Ian também. E assim, o que você acha? Faz o som aqui, se você quer fazer sorrupa, João. Eu acho que cai no fofinho. Cai no fofinho? Pode entrar? Vai! Obedecerão meus mandamentos. João, toma vergonha na sua cara, João. Adorei poder fazer uma personagem diferente do que eu já tinha feito. Uma mulher mais louca, mais tipo... Mé, o que você tá fazendo aí? Que história é essa de Bíblia, entendeu? Isso não fui eu que fiz. Caralho, a gente foi no cu, voltou. Ai, bicho, quando fala de cu, eu perco a minha cabeça. Pô, vou até fazer beijo grego de lampião aceso. Eu acho que tá gravando muito tudo no meu topo. É, tá. Tá. tá sempre sem sabe. João foi o meu consultor, né, sei lá, meu diretor, a pessoa que me ajudou lá na segunda prova. Ele foi me sacudindo pra eu ficar bem, pra eu relaxar, porque eu tava me tremendo como se fosse a primeira prova. Tá todo mundo aqui fazendo pra você brilhar, tá? Uhum. As pessoas vão te respeitar por quem você é. Não valoriza tanto, Sim. sabe? Deixa ele estar tá preocupado ah. com isso, você não. Ouça, sabe? Deixa ele. De... Fiquei o dia inteiro passando texto e pensando em propostas e tal, e quando chega na hora, parece que você não tem nada. Vamos dar uma volta na rua pra mostrar esse novo Sansão? Cortou! Ai! Ai, meu Deus do céu! Vamos chamar as três finalistas que gravaram vídeos do Porta dos Fundos. Olha só. Yes! Yes! Sejam bem-vindas! Quero, antes de tudo, saber de vocês. Ficaram satisfeitas, felizes com aquilo que vocês apresentaram? Sim. Júlia? Eu adorei. Eu achei a experiência o máximo. Fiquei muito honrada, na verdade, de estar com vocês ali. Achei foda. Fiquei satisfeita. Bruna? Cara, eu não sei. É, eu, ju eu tô julgando como teatro, assim, sabe? Como eu, tô me eu tô me julgando num lugar muito específico e eu acho que a câmera é muito diferente. Assim. Interessante. Então, então, não sei, não sei. Tô... Maria Clara. Eu amei, gostei. Me diverti pra caramba, adorei a experiência, fiquei muito feliz. Gostei muito de ter feito com o Greg, a gente trocou muita coisa, foi muito legal. A gente tá aqui, como vocês bem podem ver, com o quinto elemento. Ian, diretor, sócio, criou isso tudo com a gente. A gente conseguiu fazer o Porta acontecer apesar até do Ian. <risos> Esse diretor que inventou todo esse jeito de fazer sketch pra internet, inclusive, dirigiu vocês três. Então eu quero ouvir a palavra do diretor. E aí? Tem, tem três atrizes do Porta dos Fundos aqui? Eu não acreditava, né? Que a gente ia conseguir falar assim, vamos ter que contratar alguém no final das contas. Mas não, são três que poderiam ser do Porta tranquilamente. A gente gravou primeiro com a Júlia. A gente vê que você tem muita experiência. 
Isso é muito bom. A gente vê que você, você tem a comédia em você. E realmente ficou muito bom. Obrigada. Eu achei que foi muito legal. Achei que você ouviu muito, sua escuta estava muito aberta. Eu sugeri umas piadinhas. Na hora você assimilou, ajeitou e trouxe para você. Então eu, eu me senti muito assim, gravando com uma atriz do Porta. Eu fiquei muito feliz com isso. Bom. Macla, eu acho que você fez super bem. Criou ali piada, você conseguiu botar uns cacos, uma improvisaçãozinha. Eu me apaixonei pela Macla em cena. Eu acho comovente ver uma atriz sendo criativa com o texto nosso. O Ian dirigiu, ela mudou o que não estava rolando tanto, usou, improvisou com o objeto de cena e, tipo, muito viva, muito real. E a nossa terceira, a Bruna. Você estava muito nervosa no, no, quando a gente foi fazer. Acho que você conseguiu lidar bem com isso. Tava muito nervosa, tava tremendo, tremendo, literalmente. Foi conseguindo se achar dentro do texto, quer dizer, até que começou a ficar engraçado. Eu acho que foi um vídeo muito legal. Parabéns pra todo mundo. Vai ser pare o duro. Vai. E a gente agora vai assistir, então, aos três vídeos pra saber ah, o que vai acontecer. A gente. A gente. Ah, vocês, não, vocês. Vocês vão, vão lá pro camarim descansar. Chegou a hora... Da verdade. É, chegou a hora da verdade. O quão mal pode pegar pro público cinco homens brancos héteros julgando Já três pegou. mulheres? Já pegou mal, né? Tem importância. Elas podem se inscrever no futuro ex-GNT, ano que vem, <risos> e vocês vão ser julgados por um, né, um júri mais... Vão ser julgados pelo João, pelo pai. <risos> Meninas, podem ir pro camarim. Obrigada, Boa gente. sorte, obrigada. obrigado por tudo. Obrigada, Parabéns. galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Cuidado quando forem escolher aí, hein? Minha cena tá gravada, a partir de agora são eles que vão decidir. Eu tô satisfeita com a minha cena, com a cena de hoje. Foi um rito de passagem, assim. Foi mais difícil do que tomar ayahuasca. E agora, tipo, é como se tivesse tirado um super peso das minhas costas, sabe? É esperar a decisão e que seja o melhor, entendeu? A gente vai assistir os nossos vídeos? Não quero. Os nossos? Eu quero. Gente, o que tiver que acontecer, vai acontecer. É, já então, foi, já. assim, é. riam do vídeo mesmo, vocês não é. acharam que elas saem. Preparado? É vozérrimo. É agora. Agora ou nunca. Gente, tô me tremendo só pra assistir o vídeo. É, também. Vamos lá. Tá, vai. Bota. E... Ó, oh, pobre mulher. Levanta-te e anda. Onde é que eu tô? Você está de volta à vida. Ai, sacanagem, mas você me, ressuscitou, você me ressuscitou? Eu não poderia ver uma moça enferma. Eu não tô acreditando nisso, não, 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 não. Por que você fez uma coisa dessa? Você tava morta. Mas eu tinha ido pro céu. Uh. Deus do céu, é bom pra caralho, é difícil pra caceta de entrar. É. Não, mas pense, pelo lado, agora... Eu tava, eu tava numa suruba, Ih, com os novinhos, peitudinho, saradinho, dando colada na minha cara. Ai, mas... o que tem de rola grossa no céu, tá meio certo, lindo, mas tá eu preciso bom. voltar. É. Me leva de volta. Não posso. Então, já sei, eu vou me matar, fica tudo certo. Não, não Cadê? pode, não há... Me dá não é só você não tem uma rancelinha, uma festa no bônus. Pera aí, eu, olha, olha só, o suicídio lhe levará diretamente ao inferno. É Porra, assim, Jesus! Eu não sei. Quem mandou você me ressuscitar, caralho? Eu lhe vi tão doadoentada. Oh, Vamos fazer o seguinte. Por vir as dúvidas, não se mete na vida dos outros. Vamos fazer assim? Dula! Oh. Dula, minha esposa? Ela. Obrigado, senhor. Eu sabia que ela não tinha morrido. <risos> Ainda bem que você voltou hoje, que hoje é sábado. Mamãe tá indo lá pra casa. Tem que fazer o jantar, ela gosta de curau. É dia de cortar a unha do meu pé também, catar a badalhoca das cabras e dar aquela curra gostosa. Satisfeito? Parabéns. Por que você não ressuscita logo a minha tia Nadia, que me molestava? Quem você faz um pacotão completo, viu? Ih, aí. Julinha, minha sobrinha. Ih, cresceu, deu uma encorpada. Deixa eu... Não, meu. vamos... Eu compus uma canção do Julinha. <risos> Ai, Tem a vinheta. Tem a vinheta, caralho. Cara, cara, uma coisa pra falar. Amiga, eles estão certos? Você é uma atriz do Porta. Oh, amor. Amor. Porra é essa, João? O quê? Calma. Calma, meu cu com farofa. Que livro é esse? Isso é um livro que eu tô escrevendo, uhum. tá? Chama Bíblia. Uhum. É um projeto novo aí que eu tô fazendo. Eu deixei você escrever me expondo no seu livrinho? Não, não é sobre você, não, amor. Não é sobre você. João, eu peguei as suas indiretas nessa porra. Você tá achando que eu sou idiota? Eu não entendi. Conhecerá a sua verdade e ela vos libertará. Que verdade? Vamos falar de verdade? Fala a verdade na minha cara, então! Eu... Você engravidou a menina, a filha de Janine, e agora não quer contar pra gente? Emprenha os outros e depois não vem falar? Isso não é uma frase que não foi nem eu que falei. Não. É, foi Jesus. João não faz nada. Jesus faz tudo. Amor, isso daí no caso, isso, isso é uma obra... Eu... Obra? 
obra! É. Putaria agora é obra! Se me amarão, irão obedecer meus mandamentos. João, eu já disse, não é forçando a barra que você vai comer o meu cu! Não dá pra pegar qualquer palavra do livro desse tamanho que vai ter tudo quanto é palavra! Eu vou te dar uma chance. Ai, meu... Eu vou abrir essa porcaria dessa fanfic que você escreveu, você não soube nem encadernar, hum. e eu vou ler a primeira frase que tiver aqui. E essa frase vai definir o futuro do nosso relacionamento. Vai. Tomai, comei, isso é o meu corpo! Deixa que eu arrumo minhas coisas. Eu tô assim, ó, eu tô assim, ó. Ai, gente, uh, bem, mas... Dalila, que porra é essa que você fez no meu cabelo, Dalila? Gostou? Tá rindo de quê? Eu não gostei, eu odiei, você acabou com a minha força. Mas eu te devolvi a sua dignidade. Eu te salvei do ridículo. Porra. O mullet com franja não dá sanção. Você tava uma espécie de valderrama com beissola. Você batia nas pessoas, não era por causa da tua força. Como nada? Era porque as pessoas perdiam a força rindo de você. Você é uma espécie de medusa que petrifica a pessoa de tanta vergonha alheia. Não é isso aí. Quem falou é. isso? Ah, Canaã. Canaã Galileia falou... Galileia inteira. Deixa eu olhar aqui. O povo de Israel fez uma petição. Mas não importa. O que importa é o seguinte. Agora, meu único sustento é ser forte. Agora você me fudeu a vida. Você sempre reclamava que eu não andava com você, que eu tinha vergonha alheia de você. Agora isso passou, amor. Ficou no passado. Pô, agora vamos fazer um beijo grego de lampião aceso. Fazer oh, o quê? Vamos dar uma volta pra estrear esse novo Sansão? Não, tô horrível. Por favorzinho. Ó, oh, eu vou, mas eu vou de bandana que também eu tô me sentindo nu sem meu cabelo. É pelo menos dá disfarçada, né? Aí falou, ó, oh, o Sansão, ele cortou o cabelo, mas ele tem bandana. Já tem alguma coisa, entendeu? Ó, oh, aí bota assim mais de lado, fica estético. Sansão, eu vou ter que te cegar, mas é pro seu bem. Pela trajetória do programa, eu acho que, é, que vai dar mácula. Mas também acho a Júlia e a Bruna duas gênias, assim. Eu, eu achei uma final bem feliz, assim. Acho que a Júlia... Eu acho que ela tem muita cara, assim. Ela tá pronta com o Porta dos Fundos, eu acho, assim. Mas a Macla tem algo muito especial. Eu acho que como personagem do Porta inteiro, tem uma narrativa ali que é pra ela. Eu acho que temos um problema. É? A Júlia. Eu achei um pouco over. Eu nem achei tanto fazendo na hora, mas ali no vídeo eu achei que ela tinha umas caras, tanto que ela falou muito rápido umas vezes, eu nem entendi direito. Uma coisa sussurrada também. A Maclá só, só berrava e ficou no mesmo tom o tempo todo, sem timing nenhum. E a Bruna me pareceu a mais não uma comediante fazendo um vídeo de, de, de humor. A Bruna, eu achei que o nervosismo dela ia aparecer menos. Eu achei ela deslocada, parece que é. colocaram ela lá. Sim. Mas eu esperava muito mais da Maclá. Cara, eu acho que a Maclá tem um registro, sim, que não é totalmente porta, no sentido, não é que blazer, blá, 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 e eu acho isso maravilhoso. E eu acho que ela botou cacos bons, eu vi ela transformando o texto da própria maneira, boa expose, tava estranha a boca dela, botou um fanfic ali, ela zoou, o negócio tava todo ferrado, a Bíblia, falando que eu não sabia nem encadernar. Tinha algumas coisas boas de percepção de papum na hora. Também tem o meu lado aqui, que eu dirigi ela, eu pedi muito mais ela pra fazer fazer esse tom. Mas o legal é a gente ter movimento, né? Uma coisa que eu achei muito legal, ela pegou o roteiro, ela se apropriou do texto, diferente, por, por mais que, que algumas Ingram? vezes... Por que ela se apropriou? Porque eu sinto que ela tava falando do jeito dela, aquelas palavras pareciam que estavam saindo da boca dela. Que eu não senti nenhum momento que A gente realmente um, viu dois vídeos um diferentes. Roteiro. Sim. Achei a Júlia pra baixo, sussurrado, uma coisa meio assim, não achei verdadeiro. Achei que a Macla realmente gritou muito, mas eu acho, eu, 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 eu vou muito... Da, da opinião do, do Greg e do Ian, que estavam lá e que falam que ela enriqueceu o negócio. E, realmente, a Bruna parece, como o Fábio falou, deslocada dentro do vídeo. Eu acho que a Bruna não é a campeã, com certeza. Eu acho que o que a gente tem que decidir é quem é. O que eu acho que a Macau traz ali, ela tem um, um frescor e até uma estranheza da gente não entender exatamente... Eu concordo com o que você diz que a Macla tem um troço. Hoje ela me deu um nó lá na, na entrevista. Ela realmente tem um troço. Mas a gente tá procurando uma atriz pro porta. A sensação que me dá é que a Júlia tá pronta pra entrar no nosso elenco e a Maclá tá pronta pra gente gravar alguma coisa diferente no porta. Pra ela, do jeito dela, espontâneo dela, pra não perder. Gente, Mas, gente, peraí, peraí, peraí. Aí. A, gente tá, a, gente tá ela... a gente tá esquecendo o, 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 a natureza desse reality. Aqui. Isso, um ator. Não, é um ator, mas é, é assim, a gente tá procurando um novo ator pro Porta. Isso. Eu acho, de novo, eu acho a Júlia muito boa, acho a Bruna muito boa, mas a Maclá, pra mim, é um passo adiante. É uma pessoa nova, que, mesmo que sendo crua, eu acho que a Maclá, com três meses de Porta, ela já vai ser outra pessoa. Muito esperta, inteligente, carismática, um sotaque delicioso de ouvir, tem um monte de coisa ali. 
Mas a gente tá procurando uma atriz pro pó. Eu achei ela má atriz hoje. É, eu também achei. Peraí, então. deixa eu falar um negócio aqui. Galera, cuidado com uma coisa, que vocês estão indo no melhor vídeo, a gente não tá procurando o melhor vídeo, a gente tá então, procurando... Não, 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 Calma. tô falando de entendimento, Ian. Gente, não, eu tô... Eu, eu... Estou é pasmo. Estou pasmo. Não tô acreditando. Que eu... Gente, eu acho que vocês escolheram e tá ótimo. Eu só tô com pena por vocês estarem assim, porque assim, eu realmente acho que ela fez a... Me... Foi o melhor vídeo. Eu acho que ela conseguiu, atuando, fazer uma coisa que ela não tava fazendo. O que eu vi ali, eu vi todas as ferramentas que eu preciso de um ator do Porta. Que loucura. É, é não, verdade. a gente tem um problema de... <risos> Gosto. De... Gostaria de ver as três no Porta em momentos diferentes, fazendo coisas diferentes. Só que esse, esse reality aqui se chama O Futuro Exporta. Eu acho que o Porta daqui pra frente é muito mais maclado que Júlia. Então, minha gente, tá decidido. É isso que a gente vai falar. É a decisão, tá 3 a 2, é a maioria. Mas eu queria dar essa informação pra ela de um jeito diferente. Entendi. Vamos armar o esquema. Sem contar que tá gravando, eu vou dizer que a produção achou um vídeo famoso na internet muito parecido com o Família Sem Filtro da Macla do outro episódio. Como se ela tivesse trapaceado na prova da semana passada e ela vai ser eliminada. Não! Assim que eu vou reagir. Deixa eu falar com vocês três rapidinho, gente. O vídeo que a gente fez do Família Sem Filtro, que vocês fizeram, o, o vídeo foi criação de vocês, uhum. mas não, não tinham visto em lugar nenhum. Não, por quê? Porque a gente viu um vídeo parecido. Você não viu em lugar nenhum, seu... Não é uma vi lugar história nenhum, não vi original. nada, original, sem nada. Porque é uma cagada ser igual. Eu tô muito nervosa, porque eu juro por Deus, não, pode olhar as câmeras todas. Eu, eu entendo que eu já tive acusação de plágio no pó dos fundos e não tem nada, nunca nem tinha visto o vídeo do, da pessoa. Então eu entendo, mas a merda é... E, e como é que mostra o vídeo? Nem editando, cortando, mudando não, a edição. a história é idêntica. Entendi. Como assim, gente? Como é uma história idêntica? A verdade é que a gente tem que meio regravar. E aí é uma puta, uma cagada. E aí tem que ver com eles o quanto isso é... Justo, é né? Justo e possível. É. Ai, meu Deus. Eu posso te mostrar o vídeo. Eu quero ver, então. A gente tem que botar o um Pimenta também dentro antes. Então chama ele. Eu chamo ele. Tá bom, vamos chamar o Pimenta. Vamos. Teve uma... Deixa eu puxar esse banquinho aqui pra falar com vocês. Não é cópia. Não é cópia. A gente sabe que você não faria isso, você não é imbecil de fazer isso. Mas hoje a gente viu um vídeo muito, muito parecido. E é uma cagada pra gente botar o vídeo. A gente teria que regravar, mas não é justo com o Pimenta, por exemplo. Eu juro... Por Deus, assim, tipo, tem escrito no Coitado. computador o roteiro que eu escrevi. Tem a hora da última modificação. Não tinha nem como ter tempo de eu ter assistido alguma coisa e ter colocado. Tipo, Júlia, eu contei pra você não, assim a que eu saí falou, a ideia né? do, do vídeo. Sim. Ah, cara, não. Cara, eu tô, eu tô tipo... Não, ah, não é velho. possível, não é possível. Não é possível, você é campeã. Mentira. Ah, você é a campeã, Macla! Papel picado, papel picado! Isso não foi legal, não foi legal. Bem-vinda, Marcoa! É sério, é sério. É sério. As coisas estourando, gente pulando. Eu não sabia o que estava acontecendo, não entendi o que estava acontecendo. Mas eu vou matar o Fábio Postar. <risos> tá meio nervosa? Claro que eu tô, óbvio que eu tô. Cadê as meninas? Cadê? Bruna, Tamo Júlia. Aqui. Bruna, Júlia. Ai, Bruna, Bruna, Júlia. Bruna, Júlia. Bruna, Meu nome é Maria Clara Saqueira Tenor Núteres. E eu nasci em Marcelo Alagoas. E eu sempre, a minha vida inteira, eu sonhei em estar aqui. Tem umas queixas pra fazer nada. E eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu dei minha alma, eu dei meu coração, eu dei tudo. Eu fui absolutamente quem eu sou todos os dias, com todas as pessoas. Sou toda errada aqui. Eu queria muito, muito, muito viver 15 anos atrás e olhar pra mim quando era uma criança e falar, caralho, você vai conseguir sim. Falandro, porra! Gente, eu ganhei, porra! Caralho, tá, Betty, tá doido, porra! É isso. É muito foda você ganhar uma coisa só porque você é, entendeu? Só porque você se inscreveu, fez as provas, participou de tudo, foi julgada e, e deu certo. Eu tô muito feliz, muito feliz, de verdade. É
Essa é a caneta, esse é o contrato, pode assinar. Ah, Fábio, vai, vai comer meu pulo. Pode assinar, Pera isso aí. aí. Aqui, tá aí mesmo, tá aqui. ótimo, tá perfeito. Ela tá assinando o contrato? Ela aí? assinou o contrato Foi. do Porta do Fundo de Olho Vendar, tá aqui, Brasil! É o novo, <risos> o novo talento, o futuro é sério, deixa eu ver se é o contrato de verdade. Claro que você vai ver, deixa só um minutinho que a gente já... Não, é, é sério, mesmo. Sujar a parada toda. É, almofada pra caralho. A gente sentando no chão, porra. Chega aí, traz a putra, bota pra aí. Sabe o que eu tô achando? Que agora que abriram a porteira, fudeu pra gente, tá? Já vou logo te avisando. Essa garotada nova aí vai começar a fazer vídeo, vai ser escalada, a gente vai ficar pra trás e cadê? Chorou. Na bote, Bené. Pô, o bagulho é a gente fazer uma greve na bote. Quero ver a cara deles lá quando a gente não aceitar gravar. Ué, mas fazer... Olha, no pai. caso, a gente vai fazer greve e protesto porque a gente não tá trabalhando, aí a gente para de trabalhar, não... Ah, não faz muito sentido mesmo, não. Então o bagulho é a gente fazer uma greve, que eles não escalam, mas grava eu e você, a gente faz um... Porra, podemos fazer um canal, caralho. Você é um gênio. Porra, Quem irmão. Quem é Rafael Portugal nessa porra? É foda. Tá foda, na né, boa. Ah, é, é foda. Bota pra ir, é emocionante. Cara. Já ajeitou o banheiro do João Vicente? Que João Vicente? Ô, Bené! Bené, eu não quero saber de João Vicente, de Kibe, de Porchat, não, pô. O cara tem CH no nome, pô. Cara... Ele é o Chapolin, por lá. Deixa o caralho de câmera ninguém. aí, caralho. Não tem ninguém aqui, não, porra. Se tivesse, vocês tinham botado outra foto minha. Que até o final dessa porra, ninguém bota foto minha. Porra. Ah, meu amigo. Vou botar o nome do teu filho, de Nabote, que Deus sempre prometeu. Mas você tem que doer, meu filho.